नमस्कार हमें आज तुम्हारे एक नतून भिडियो नहीं हे सप्तम श्रेणी भगनांशे वर्गमूल कोषे देखी एगारो दशमिक दुई एगारो दशमिक दुई आगे हमें भिडियोते एक थे सात पर्त अंकगल करिए देखे भिडियोते हमें आठ थ चौदह पर्त जो बाकी अंकगल आगोल तुम्हारे कोषे सल्व कर बोझ तर आगे बोले देव जरा चैनल सबसक्राइब करें ता सबसक्राइब कर भिडियो भाई भलो लगले एक लाइक बाटन देवें जाते ये भिडियो करते हमें मोटीट पाई जाते तुम्हारे घरे बस अंकगल बुझे नीते पर भाग पक्ष आगे भिडियोते हमें कि बोले जो जख दशम भगन दशमिक संख्यार भगनांश वर्गमूल सरि भगनांश वर्गमूल बोले ये चैप्टर का हे दशमिक संख्यार वर्गमूल ठीक है दशमिक संख्यार वर्गमूल जख कर तक दशमिक छा वर्गमूल कर तरपर कि कर दशमिकटा स्थिर कर कटार पर हो जमन प्रथम अंकटा कर एक बोझा आठ दागे एक आठ दागे एक दुई दशमिक पाँच छय वर्गमूल निर्णय करो तेल प्रथम ये दशमिक छा वर्गमूल करो मान दोशो छापान्न वर्गमूल करो तेल की भाग प्रक्रिया सहाजे वर्गमूल करते गले है दोटो दुटो दाँ दी है दोटो संख्या दाँ दिल संख्या दोटो नाई दाँ दिल ना एपर कि करब एखे एम एक संख्या खाव तर वर्ग के बसा जान प्रथम संख्या पेड़िए ना जा एक खाले एक एक के एक पेड़ जा खाले दुई दुगुणे चार दुई के पेड़ जाए एक खाओ एक खाले एक एक के एक दुई थे एक वियोग कर एक है एपर एक दुई दिए गुण कर लिखी एक के दुई दिए गुण कर ले ठीक है तेल भाग प्रक्रिया वर्गमूल दुटो दुटो संगे एक संगे नामे तेल पाँच आठ छय एक संगे नाम एपर कि एपर ये एम एक संख्या खाव जत खाव तुण करब जान यटार संगे मिले जाए हमारे मन आई कत खाते हैं कि तुम्हारा देखे ने कत कत खा पाँच खाले चार खाले चार खाले चार दिख गुण कर ले मिले ना कि देखो जो हमें छय खाव छय छब्बीस के छय दिए गुण कर ले कत हम छय छत्तीस छ दुगुण बारो तीन पंद्रह मिले गलो तेल ये छय खाना मान एखे छय हलो तेल पर हलो दुशो छापान्न वर्गमूल दुई दशमिक पाँच छय वर्गमूल कत हल एखे हमारे षोलो कंतु एर पर हमें दशमिकटा बसब देखो ये कटार पर दशमिक छो दो संख्यार पर दशमिक छो डान दिक्कत के तेल वर्गमूल करार पर हो जाए एकटार पर दशमिक दोटो थे एक पद दशमिक है चारटे संख्यार पर दशमिक थे वर्गमूल करार पर वर्गमूल है दोटो पद दशमिक मान पुरो अर्धेक हो जाए बेपार छटार पद दशमिक थे वर्गमूल करार पर हो जाए तीनटे पद दशमिक ठीक है तेल ये एक संख्यार पर दशमिक बस बस ये सीम्पल अंक दशमिक ने को चिंता भावना कर प्रयोजन नहीं दशमिक छाड़ा वर्गमूल कर बस ये जाना विषय और एक अंक देखा जा तुम्हारे सुविधार्थे हाँ अभी तो छयटा कर छयटा कि बोलते बोलते शून्य दशमिक तीनटे शून्य एक छय नाइन ये बड़मूल ठीक है अभी तुम्हारे कतगुल बड़मूल मुखस्त आकार करते एगारो दशमिक एक चैप्टार से मन आम पंद्रह पर्त मैं पंद्रह यो करते कारण शर्ट कोश्चन आसे तो यो बर्ग भाग प्रक्रिया से बड़ मूल कर अनेक बड़ो हो जाए से क्षेत्र में तुम्हारे एक कैटा मुखस्त करते हैं एक बार दीची जमन एक एक के एक दुई एक दुई दुगुण चार तीन त्रिके नय चार चार षोलो पाँच पाँच पचिस छ छय छत्तीस सात सात ऊनपचास आठ आठ चौष्टि हाँ न नय एक दस दस एक दस दस एक ठीक है एगारो गुणित एगारो मान एक एकुश बारो गुणित बारो मान बारो बारो एक चुवाल तर तर एक चौद चौद एक छियान्ब पंद पंदो दुशो पचिस तेल यहीखान पर्त एक मानता आकार मुखस्त रखे कारण यगल अनेक बर्गमूल शर्ट कोश्चन आसे से गो तुम्हारा जाते मुखस्त मध्य ही थे चट कर उत्तर बसते पर देखो एकश ऊनसत्तर आम कि दशमिक छाड़ा वर्गमूल कर दशमिक छाड़ा कि संख्या आज एकश ऊनसत्तर एकश ऊनसत्तर वर्गमूल कत ना एकश ऊनसत्तर वर्गमूल हे तर 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 एकश ऊनसत्तर तेल हलो तर ये वर्गमूल करा प्रयोजन ना यो मुखस्त रखले यको बसिए देवे एपर दशमिक ठीक करो एखे कटा पद दशमिक आई तीन चार पाँच छय छटा पद दशमिक आ 
তাহলে বর্গমূল করার পর হয়ে যাবে তিনটে পদ দশমিক আমার সংখ্যা আছে দুটো তাহলে আর একটা শূন্য বসিয়ে তারপর দশমিকটা দিতে হবে ওকে এইটা হলো বর্গমূল শূন্য দশমিক শূন্য এক তিন ওকে খুবই সোজা আরও অঙ্ক করা যাক দেখা যাক হুম এবার দেখো এই অঙ্কগুলো পারবে দশমিক ছাড়াই বর্গমূল করবে যেমন পাঁচেরটাই ধরো করে দিচ্ছি পাঁচেরটা পাঁচেরটা বলছে শূন্য দশমিক শূন্য চার পাঁচ চার পাঁচ চার পাঁচ তিন ছয় নয় তিন ছয় নয় এ বর্গমূল তাহলে প্রথম দশমিক ছাড়া বর্গমূল মানে পঁয়তাল্লিশ তিন শূন্য সত্তর বর্গমূল বা করবো দুটো দুটো দাঁড়িয়ে দেবো এখানে এমন একটা সংখ্যা খাওয়াবো তার বর্গ যেন এই প্রথম সংখ্যাকে পেরিয়ে না যায় তাহলে দুই খালে দুই দুগুণে চার পেরিয়ে যাচ্ছে না মিলে গেল তাহলে পরবর্তী দুটো সংখ্যা একসঙ্গে নামবে পাঁচ আর তিন এবার একে দুই দ্বিগুণ করে এখানে লিখবো দুই দ্বিগুণের চার এবার এখানে এমন একটা সংখ্যা খাওয়াবো যত খাওয়াবো তত দিয়ে গুণ করবো যেন এটাকে পেরিয়ে না যায় তাহলে দুই খালে পেরিয়ে যাচ্ছে এক খালে একচল্লিশকে এক দ্বিগুণ করলে একচল্লিশ পেরিয়ে যাচ্ছে না এখানে এক খাওয়ানো মানে এখানেও এক খাওয়ানো বিয়োগ করে হলো দুই এক এবার একে দুই দ্বিগুণ করে এখানে লিখবো দুই একে দুই দুই দ্বিগুণে চার ছয় আর নয় একসঙ্গে নামবে এবার কি করবো এখানে এমন একটা সংখ্যা খাওয়াবো যেন এটাকে মিলে যায় কত খাওয়া বলো তো দেখো কত খাবে যদি সাত খাওয়ায় সাত দিয়ে গুণ করি চার সাতে উনপঞ্চাশ চার সাত চোদ্দ চার আঠেরো চার আটাকে উনত্রিশ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে সাতের দিকে যাবেই না যদি তিন খাওয়ায় তিন খাওয়ালে দেখো তিন তিরিখকে নয় তিন দুগুণে ছয় তিন চারে বারো মিলে গেল এখানে তিন মানে এখানেও তিন তাহলে কি হলো তাহলে অতএব শূন্য দশমিক শূন্য চার পাঁচ তিন ছয় নয়ের বর্গমূল হলো দুশো তেরো এরপর দশমিকটা থ্রি করবো কটা সংখ্যা পর দশমিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা তাহলে এখানে তিনটে সংখ্যার পর দশমিকটা বসিয়ে দেবো তার আগে একটা শূন্য দিয়ে দেবো এই হচ্ছে অঙ্ক দেখে নিতে পারে মাঠে তাহলে এই অঙ্ক তিনটে অঙ্ক করে দিলাম বাকিগুলো তোমার ঘরে করতে পারবে হ্যাঁ এবার বলছে নয়টা দেখো নয়টা পড়ো বলছে কোন দশমিক সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণ ফল এক দশমিক এক শূন্য দুই পাঁচ হবে হিসাব করি কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়েই গুণ করতে হবে তবে তার কি বলেছে গুণ করলে গুণ ফল হবে এত হুম সেই সংখ্যাটা বার করতে বলেছে যদি আমি এক্স কে এক্স কে গুণ করি কি পাই বলো তো এক্স স্কোয়ার তাই তো তাহলে এই মূল সংখ্যা ফেরত পেতে গেলে কি করবি এক্স স্কোয়ারকে বর্গমূল তার মানে এক্স ফিরে চলে আসবে তাই তো তার মানে কি যে গুণ ফলটা হচ্ছে সেই সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যে গুণ ফলটা হচ্ছে সেটাকে যদি আমি বর্গমূল করে দিই তাহলে মূল সংখ্যায় ফিরে চলে আসবে তাহলে আমাকে গুণ ফলটা মানে এক দশমিক এক শূন্য দুই পাঁচ এটাকে বর্গমূল করতে হবে তাহলে এক দশমিক এক শূন্য দুই পাঁচকে বর্গমূল করব কি বলেছি প্রথম ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূল করব দশমিক ছাড়া দশমিক ছাড়া বর্গমূল দুটো দুটো সংখ্যা দাঁড়িয়ে দিলাম এক এককে এক 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 শূন্য এক শূন্য নামলো একে দুই দ্বিগুণ করলে দুই দুই এককে দুই হলে এখানে যাই খাই না কেন এক খাওয়ালে দশকে পেরিয়ে যাবে তাহলে কি করবো এখানে একটা শূন্য বসিয়ে এখানেও একটা শূন্য বসবে পরবর্তী দুটো সংখ্যা একসঙ্গে নেমে যাবে এপার দেখো এপার যদি এখানে পাঁচ খাওয়ায় কি হবে দুশো পাঁচকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হাজার পঁচিশ মিলে যায় তাহলে এখানেও পাঁচ মানে এখানেও পাঁচ তাহলে এর বর্গমূল কত হলো একশো পাঁচ এরপর দশ দশমিকটা স্থির করব এখানে দেখো চারটে ক দশমিক আছে এক দুই তিন চার চারটে সংখ্যা দশমিক আছে তাহলে এটা দুটো সংখ্যার পর দশমিকটা বসবে এক দুই দশমিকটা এইখানে বসে যাবে তাই তো তাহলে অতএব সংখ্যাটি কত হলো অতএব সংখ্যাটি সমান সংখ্যাটি হলো এক দশমিক শূন্য পাঁচ ওকে একটা হয়ে গেল এরপর আমি দশেরটা করব বলেছে শূন্য দশমিক সাত পাঁচের সাথে কোন দশমিক সংখ্যা যোগ করলে তার বর্গমূল দুই হবে শূন্য দশমিক সাত পাঁচের সাথে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ এর সাথে কত যোগ করতে হবে কত যোগ করতে হবে জানি না তাহলে ধরো জিজ্ঞাসাসিনা যোগ করতে হবে এর বর্গমূলটা কত হবে বলেছে এর বর্গমূলটা হবে দুই ঠিক আছে এরপর কি করব এরপর আমি উভয় দিকে বর্গ করব তাহলে উভয় দিকে বর্গ করে কারণ বর্গমূলের চিহ্নটা আমাকে তুলতে হবে তো নাহলে জিজ্ঞাসা চিহ্ন মানটা পাবো না 
তাহলে এদিকে বর্গ যদি করি এদিকে বড় মূল চিহ্নটা উঠে যাবে তাহলে এদিকে কি হয়ে যাবে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ যুক্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন আর এদিকে দুইয়ের বর্গ হয়ে যাবে কত দুইয়ের বর্গ মানে চার ঠিক আছে তাহলে অর্থে জিজ্ঞাসা চিহ্ন সমান চার শূন্য দশমিক সাত পাঁচটা সমান চিহ্ন দিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে বিয়োগ হবে তার মানে এখানে আমাকে করতে হবে কি চার থেকে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ বিয়োগ বিয়োগ করলে কত হবে তিন দশমিক দুই পাঁচ তাহলে কত হলো তিন দশমিক দুই পাঁচ তাহলে কি তাহলে হতে শূন্য দশমিক সাত পাঁচের সাথে তিন দশমিক দুই পাঁচ যোগ করিলে যোগ করিলে যোগ ফলের বর্গমূল বর্গমূল দুই হবে এই হচ্ছে অঙ্ক খুবই সোজা হুম তার পরবর্তী অঙ্ক দেখা যায় এগারো হুম বলছে আট দশমিক শূন্য নয় থেকে কোন দশমিক সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফলের বর্গমূল পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ হবে তার নির্ণয় করি এইটা আর দশের অঙ্কটা পুরো এক আগেরটা ছিল যোগ আর এখন হবে বিয়োগ পুরো এক যেমন করলাম কি যে প্লাস জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে সমান ওই সংখ্যাটা লিখে বর্গ করে যেমনটি করেছি তেমনটি করবে ওকে এক অঙ্ক ওটা করার চিহ্ন বারোটা দেখো বারোটা বলছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিনটে শূন্য তিনশো আঠাশ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম দশমিক সংখ্যা বিয়োগ করিলে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত হবে তা হিসাব করি বারোটা কি বলেছে শূন্য দশমিক শূন্য 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 তিনশো আঠাশ থেকে কত বিয়োগ করতে হবে কত বিয়োগ করতে হবে যে বিয়োগ করলে এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় আমি দেখব যে এটাকে বর্গমূল করে দেখি যে কত সংখ্যার জন্য বর্গমূল করা যাচ্ছে না যত জন্য যাচ্ছে না ততই বিয়োগ করতে হবে তাই তো এই সংখ্যাটাকে বর্গমূল করে দেখি যে কত সংখ্যার জন্য বর্গমূল করা যাচ্ছে না যত সংখ্যার জন্য বর্গমূল করা যাচ্ছে না ততই বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমি কি বলেছি প্রথম দশমিক ছাড়া বর্গমূল করব মানে শুধু তিনশো আঠাশে বর্গমূল করবো তিনশো আঠাশে বর্গমূল করছি দুটো দুটো সংখ্যা দাঁড়িয়ে দিলাম একটা সংখ্যা যে দাঁড়িয়ে দেওয়া দরকার নাই এক এককে এক বিয়োগ করলে দুই হলো একে দুই দিন গুণ করে এখানে লিখতে হয় দুই আর এক একসঙ্গে নামে তাই তো এরপরে এখানে এমন একটা সংখ্যা খাওয়াবো যত খাওয়াবো তত দিই গুণ করবো যেন এটাকে পেরিয়ে না যায় তাহলে কত খাবে বলো তো নয় খালে তো পেরিয়ে যাচ্ছে আট খালে আঠাশটে চৌষট্টি আট দুগুণে ষোলো হচ্ছে বাইশ আট দেখো আট খা যদি খাওয়াও এখানে আট খাওয়ানো মানে এখানেও আট খাবে আঠাশটে চৌষট্টি ষোলো হচ্ছে বাইশ চার তাহলে দেখো এই চারটা রয়ে যাচ্ছে আর বর্গ আর তো কিছু হচ্ছে না তার মানে এই চারের জন্য বর্গমূল করা যাচ্ছে না চার মানে কি এই আট থেকে চার বিয়োগ করতে হবে আট থেকে চার বিয়োগ করতে হবে তাই তো আট থেকে যদি চার বিয়োগ করি তবে এটা তিনশো চব্বিশ হয়ে যাবে তখন এটা বর্গমূল করা যেত তার মানে আটটা কার এই চারটা কার সাথে বিয়োগ হবে এই আটের সাথে বিয়োগ হবে তার আগে কটা সংখ্যা আছে তা কটা সংখ্যার পর দশমিক আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ছটা সংখ্যা পর দশমিক আছে তারা তার মানে তার আগে পাঁচটা আমাকে শূন্য দিতে হবে তাই তো কারণ তার আগে দেখো এই আটের আগে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পর দশমিক বসে আছে তার মানে অতএব কত বিয়োগ করতে হবে দেব শূন্য দশমিক শূন্য 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 তিনশো আঠাশ থেকে শূন্য দশমিক তার আগে পাঁচটা শূন্য বসাতে হবে তিনটে চারটে পাঁচটা এত কেন পাঁচটা শূন্য বসলাম কারণ আট থেকে তো চার বিয়োগ করলে তবে তো পূর্ণবর্গ হবে তাহলে আট থেকে মানে আটের আগে পাঁচটা পাঁচটা পর দশমিক আছে সেই দশমিকটা তো আমি ছাড়াই বর্গমূল করেছি সেই দশমিকটা তো বসাতে হবে এত বিয়োগ করিতে হবে ওকে ঠিক আছে বারোটা হয়ে গেল এবার তেরোটা দেখি তেরোটা বলছে নিচে সংখ্যাগুলি আসন্ন মান লিখি বলছে রুট ওভার ছয় দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত রুট ওভার ছয় মানে ছয়ের বর্গমূল বাক বলেছে ছয় বর্গমূল বাঁকা যায় কি ছয় বর্গমূল বাঁকা যায় না আমাকে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান মানে দশমিক দশমিকের পর দুই ঘর নিতে হবে দশমিকের পর যদি দুই ঘর নিতে চাই আর রুট ওভার ছয়কে বর্গমূল করতে যায় মানে ছয়ের বর্গমূল বাঁক করতে চাই তাহলে ছয়ের পর দুটো মানে দুটো পদশমিতে বলেছে মানে দুই দুগুণে চার 
আরও দুটো শূন্য মানে চার আর দুই ছটা শূন্য বসিয়ে বর্গমূল করতাম কি বলেছি বুঝতে পারছো মানে ছয়ের বর্গমূল বা করতে গেলে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত যদি বলে তাহলে কটা শূন্য বসিয়ে বর্গমূল করতে হবে না দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে বলেছে তাই দুই দুগুণে চার প্লাস দুই মানে কটা শূন্য মানে ছয়ের পর দুই দুগুণ দুটো পদ দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান তাহলে দুই দুগুণ চার প্লাস দুই মানে ছটার ছটা শূন্য বসে থাকে ছয়ের পর ছটা শূন্য বসে দশমিক বর্গমূল করতে হবে কি বলেছি বুঝতে পারছো আর একটা অঙ্ক বললে বুঝতে পারবে ছয়ের বর্গমূল বা করতে বলেছে ছয় বর্গমূল বা করা যায় না দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে বলেছে তাই আমাকে ছয়ের পর ছটা শূন্য নিতে হবে ছটা শূন্য কেন নিচ্ছি কেন দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বলেছে তাহলে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বলে আমাকে চারটে শূন্য তো নিতেই হবে তার সঙ্গে আসন্ন মানের ব্যাপারে যদি আসছে আরও দুটো শূন্য নিতে হবে কারণ সেই পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি হলে যোগ করতে হয় সেই হিসাবটা আমার জন্য তাহলে ছয়ের পর ছটা শূন্য নিয়ে বলবো ঠিক আছে বরং করি দুটো শূন্য দুটো শূন্য দুটো শূন্য হ্যাঁ এবার দুই দ্বিগুণের চার দুই হলো একে দুই দ্বিগুণ করে এখানে লিখতে হয় চার দুটো শূন্য একসঙ্গে নামে এবার এখানে একটা এমন একটা সংখ্যা খাওয়াতে হয় যেন এটাকে পেরিয়ে না যায় কত খায় বলো তো পাঁচ খালে তো পেরিয়ে যাচ্ছে চার খালে চার চারে ষোলো চার চার ষোলোকে সব তেরো বিয়োগ করে হলো চার হ্যাঁ সাত একে আট আর দুই ঠিক আছে এখানে চার মানে এখানেও চার এবার এখানে দুই দ্বিগুণ করে এখানে বসাতে হচ্ছে দুই দ্বিগুণ আটচল্লিশ পরবর্তী দুটো শূন্য একসঙ্গে নামে মানে এই দুটো শূন্য একসঙ্গে নামবে এরপর এখানে এমন একটা সংখ্যা খাওয়াবো তার বড় তাকে তাকে দিয়ে গুণ করছে না করে পেরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ছয় দিয়ে গুণ করলে পেরিয়ে যাচ্ছে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি আটচল্লিশের পর যদি পাঁচ বসাই তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হাত আছে দুই পাঁচ আসতে চল্লিশ আর দুই বিয়াল্লিশ মানে সে দুই চার পাঁচ কুড়ি আর চারে চব্বিশ এটাও পেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচ খালে তাহলে চার খাবে চার খালে চার চারে ষোলো তাকে এক চার আসতে বত্রিশ আগে তেত্রিশ হাতে তিন চার চারে ষোলো আর তিনে উনিশ এটা হলো কেন চার মানে এখানে চার খাবে তাহলে ছয় আট বিয়োগ করলো চার তিন আগে চার আর ছয় হ্যাঁ কত হলো ছয় তাকে এক নাকে দশ চার চারশো চৌষট্টি এবার কি করব এবার একে দুই দ্বিগুণ করে এখানে লিখতে হবে চার দুগুণে আট চার দুগুণে আট দুই দুগুণে চার পরবর্তী দুটো সঙ্গে একসঙ্গে নেমে যায় এরপর এখানে এমন একটা সংখ্যা খাবো যেন ওটাকে পেরিয়ে না যায় হ্যাঁ কত খাবে বলো তো দেখো তো দেখো চার আট আট যদি আট খায় আট খালে আট দ্বিগুণ করলে আঠাশটে চৌষট্টি চার থেকে ছয় আঠাশ চৌষট্টি আর ছয়ে সত্তর থেকে সাত সাতাশটে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর সাতে ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষ ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি আর তাকে তেষট্টি তিনটা বছর হাত থাকে ছয় চার আষ্টে বত্রিশ বত্রিশ হচ্ছে আটত্রিশ ঠিক আছে পেরিয়ে যাচ্ছে না তাহলে আমি নয় খাই দেখি হুম একটু অঙ্কটা বড় হচ্ছে নয় খাই দেখি এখানে গুণ করি তার মানে চার আট আট নয় নয় খালে ন নয় একাশি হাত থেকে আট আর নয় বাহাত্তর আটে আশি হাত থেকে আট আর নয় বাহাত্তর আটে আশি হাত থেকে আট চার নয় ছত্রিশ আটে ছত্রিশ সাঁত্রিশ সাতত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ এটাও পেরিয়ে যাচ্ছে না হুম তার তো বেশি খাবে না কারণ এই নয়ের বেশি তো খেতে পারে না নয়ের বেশি তো খাবে না তাহলে এটাই খাবে নয় খাবে নয় খালে এখানে নয় খালে এখানেও নয় খাবে তাহলে নিয়ে এটা কত হচ্ছে চার চার ডবল শূন্য এক এবার এটা বিয়োগ করে দাও হুম বিয়োগ করে নয় এক একে নয় তিন আর দুই এইটা হলো এটা আমার হিসাবে দরকার নয় দুই তিন নয় নয় তাহলে আমার হলো কি আত্মশূন্য নয় আত্ম যা শূন্য ছিল সব বসে বসে শেষ করে দিচ্ছি তাহলে এই পর্যন্ত গিয়ে আমি শেষ করে দিলাম তাহলে এরপর হিসাবে দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো কি যে রুট ওভার ছয় মানে হচ্ছে এইটা বর্গমূলের হিসাবে এটা বেরিয়েছে ভাগটা কিন্তু মেলেনি কিন্তু আর ভাগ করব না কারণ আত্মশূন্য আমি নাই তাহলে এই পর্যন্ত ভাগ করি সেরে দেবো ঠিক আছে এই পর্যন্তই ছেড়ে দেবো এই পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার পর অর্থাৎ কত হয়েছে দুই চার চার নয় দুই চার চার নয় এবার আমাকে এরপর দশমিকটা বসাতে হবে আমাকে বলেছে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান ঠিক আছে আমাকে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত যেহেতু আসন্ন মান বলেছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে মানে এই শেষ সংখ্যাটা কত আছে 
शेष संख्या देखो जो पाँच कि पाँच बेसि है तेल तरह आगे आगे थे एक जो हो जाए आसन्न मान नियमे पाँच जेहेतु ये नय आ शेष संख्या तेल तरह आगे संख्यार संगे एक जो हो जाए हाँ एट नियम तेल दोबार छ मान हे दुई दशमिक चार चार नये दाड़ी एपर दुई दशमिक स्थान पर आसन्न मान बोले तई दुई दशमिक चार पाँच ये बर्गमूल ओके दशमिक छा बर्गमूल करब ये नहीं टेंशन नहीं ठीक तेमनी और एक हिसाब से करते पर हाँ तीन और एक करी देखो रूट ओवर आठ हाँ रूट ओवर आठ एर थे बड़ो बड़ो आसे ना रूट ओवर आठर वर्गमूल कर रूट ओवर आठर वर्गमूल कत पर्त दुई दशमिक स्थान पर्त दुई दशमिक स्थान पर्त मान कटा शून्य नीते हैं मान दुई दुगुण चार दुई छा छा शून्य नीते आठ छटा शून्य नहीं वर्गमूल बार करते हैं ठीक है तेल दर आठर पर दुई दशमिक स्थान पर्त जो आसन्न मन बोले तेल के छटा शून्य नहीं बरगमूल बार करते हैं आठर पर छा शून्य बसि कि बुझते आठर पर छटा शून्य बसि बरगमूल करते हैं ठीक है तेल क्यों छटा शून्य कारण दुई दशमिक स्थान पर्त तो तेल एम तो तो चार चारटे शून्य चार दुटो पद दशमिक बसाते गले तो चारटे जमे हमें दुटो दस पद दशमिक बसाई वही जन्म ठीक है जदि बोल तो तीन दशमिक स्थान पर्त तो आसन्न मान बा करो तक तो हमें शून्य नित हे तीन दुगुण छय आठटा चार दशमिक स्थान पर्त जो आसन्न मान बोल तेल शून्य बसत चार दुगुणे आठ आठ दुए दसटा शून्य दस ट शून्य बस आसन्न मान बर्गमूल बार करता कि बोलिए बीता हे जी दुई दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले दुई दुगुण चार आठ दुए छा शून्य बस बर्गमूल बार कर जदि तीन दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले तेल तीन दुगुण छः आठ दुए आठटा दस आठटा शून्य बस आसन्न मान बार कर जदि चारटे चार दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले चार दुगुण आठ आठ दुए दस दस टा शून्य बसिए बर्गमूल निर्णय कर ओके क्लियर हलो आरोप बोले दीची जो दुई दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले तेल दुई दुगुण चार आठ दुए छटा शून्य बसिए बर्गमूल कर जो तीन दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले तीन दुगुण छः आठ दुई आठटा शून्य बसिए आसन्न मान बार कर आसन्न मान बी बर्गमूल बार कर जदि चार दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोले तेल चार दुगुण आठ आठ दुए दस टा शून्य बसिए बर्गमूल निर्णय कर दु दशमिक स्थान पर्त आसन्न मान बोलते तेल आठ पर हमें दुई दुगुण चार आठ दुए छटा शून्य बसिए बर्गमूल बार कर दो शून्य दो शून्य दाड़ी दिल एखे एक संख्या हो तर बर्गन पेड़ ना जाए देखो तीन खाले तीन देखे पेड़ जा चार दुई खाले दुई दुगुण चार वियोग हल चार एक दुई दिगुण को ये लिखी हम्म तेल की है दोटो दो शून्य एक संगे नामे एपर ये एम एक संख्या खाब जान चार सौ के पेड़ ना जाए कथा खा बोल तो पाँच बसाले चार पाँच कूड़ी चार नय छ नय नय आठ खाले कत है जो आठ बसाई आठ दिन आठ आठ चौष्टि चार सौ बत्रीस आठ त्रिस ठीक छय आठ खाची आठ खाले आठ आठ चौष्टि हाथ के छय चार आठ बत्रीस छय आठ त्रिस मैंने आठ खाना मैंने एखे आठ खा हम्म एम वियोग करो छय छय आठ के नये दस षोलो हलो षोलो तेल तर पर दो संख्या नाम आठाश के दुई दिगुण कर ले छापान्न छापान्न हलो एपर एम एक संख्या खाव जान पेड़ ना जाए देखो तीन जदि खावई छापान्न पर तीन बसाई तीन दिए गुण करी तेल कत है तीन तरीके के नय तीन छः आठ एक तीन पाँच मन रखे षोलो पेड़ जा तीन खाना दुई खा दुई खाले दुई दुगुण चार छ दुगुण बारो तक एक पाँच दस एक पाँच दस पाँच दुगुण दस एक एगारो ठीक है एखे दुई खाना मैं एखे दुई खा वियोग कर चार छय दुके तीन तीन कई दाओ दस सात दाओ दस एक एक दुई दुई कई दाओ छय चार दाओ छबार कि करब एबार एक दुई दिए गुण कर एखे बसा एक दुई दिए गुण कर दुई दुगुण चार आठ दुगुण षोलो हाथ के एक दुई दुगुण चार आके पाँच एपर कि नियम अनुजाई पर दोटो संख्या नाम पर दोटो संख्या नामल 
এরপর এখানে এমন একটা খাবো যেন এটাকে পেরিয়ে না যায় ধরো পাঁচশো চৌষট্টি কি আট খাচ্ছি চার আষ্টে বত্রিশ হাজার তিন ছ আষ্টে আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর তিনে একান্ন একটা নাম হলো হাতে গিয়ে পাঁচ পাঁচ আষ্টে চল্লিশ আর পাঁচে পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে যাচ্ছে না যদি নয় খাতাম সরি সরি আমার ভুল ভুল হচ্ছে এইখানটা এইখানটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ ছয় চার তার পাশে আট বসাও তারপর তো আট দ্বিগুণ করবে আট দ্বিগুণ করলে আট আষ্টে চৌষট্টি হাতে গিয়ে ছয় চার আষ্টে বত্রিশ আর ছয় আটত্রিশ হাতে গিয়ে তিন ছ আষ্টে আটচল্লিশ হাত তিনে একান্ন হাতে গিয়ে পাঁচ পাঁচ আষ্টে চল্লিশ হাত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে যাচ্ছে না এবার আমি নয় দ্বিগুণ করে দেখি পাঁচ ছয় চার নয়কে নয় দিয়ে গুণ করলে কথা হচ্ছে ন নয় একাশি হাত থেকে আট চার নয় ছত্রিশ আটে ছত্রিশ আটে চুয়াল্লিশ চার হাত থেকে চার বস থাকে ছ নয় চুয়ান্ন আর চারে আটান্ন হাত থেকে পাঁচ পায় নয় পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচে পঞ্চাশ পেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে নয় খাবে না খাবে আট আট খালে আট আসতে চৌষট্টি হাত থেকে ছয় ছয় চার আসতে বত্রিশ আর ছয়ে আটত্রিশ হাত থেকে তিন ছ আসতে আটচল্লিশ আর তিনে একান্ন হাত থেকে পাঁচ পাঁচ আসতে চল্লিশ আর পাঁচে পঁয়তাল্লিশ এই হলো এইখানে আট খানো মানে এখানেও আট খাবে ওকে এবার বিয়োগ করো ছয় আট থেকে নয় দশ হাত থেকে এক দুই হাজার চার পাঁচ পাঁচ দাও সাত দুই দাও সাত আত্ম বর্গমূল করা যাবে না কারণ আত্মশূন্য নাই আত্মশূন্য নাই তাহলে হয়ে গেল হচ্ছে আমার চুকে গেল তাহলে আমার কত দাঁড়ালো অতএব রুট ওভার আট সমান হচ্ছে দুই দশমিক প্রথম সংখ্যাটা পরই দশমিক বসে যাবে ওকে প্রথম সংখ্যাটার পরই দশমিকটা বসিয়ে দেবে তারপর সংখ্যাগুলো বসাবে তাহলে দুই দশমিক আট দুই আট এটা হবে আমাকে যেহেতু তিন দশমিক স্থান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বলেছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে শেষ সংখ্যাটা কত আছে শেষ সংখ্যাটা যদি পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি হয় তাহলে তার আগে সংখ্যার সঙ্গে আসন্ন মানের নিয়মে এক যোগ হয় কি বলেছি বুঝতে পারছ যেহেতু এখানে আট আছে এটা পাঁচের বেশি তাহলে এই তার আগে সংখ্যার সঙ্গে আমার এক যোগ হবে তাহলে এক যোগ হলে দুই দশমিক আট তিন এখানে লিখে দেবে দুই দশমিক দুই দশমিক ব্যাখ্যাটা লিখে দিতে হবে এটা স্থান পর্যন্ত এটা আসন্ন মান আসন্ন ওকে এইটাই হলো ব্যাপার এইখানে আমি অঙ্কটা আমি লিখে নিই এটা লিখে দিতে হবে যেমন এই যে এটা লিখে দিতে হবে ব্যাখ্যাটে যে এটা মানে ওই রুটও বাচ্চ হয় এখানেও লিখে দিতে হবে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান আসন্ন মান এটা আমাকে লিখে দিতে তাহলে কি বলেছি বুঝতে পারছ হুম এই ধরনের বর্গমূল্য বেলা ব্যাপারে যদি শুধু শুধু আটে আবার বলে দিচ্ছি যদি এই ধরো শুধু ছয় এখানে প্রথম থেকে বলেছি শুধু ছয় এর বর্গমূল বাগত্ব বলেছিল শুধু ছয় শুধু ছয় এর বর্গমূল বাগত্ব বলেছে তাহলে শুধু ছয়ের বর্গমূল তো কত হবে আমরা জান মানে জান ছয়ের তো বর্গমূল করা যায় না তাহলে আমাকে বলে দিয়েছে আবার দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বা মানে যেন দশমিক পর দুই ঘরই থাকে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বলে আমাকে ছয়ের পর দুই দুগুণের চার আর দুয়ের ছটা শূন্য বসিয়ে বর্গমূলটা বার করেছি ছটা শূন্য বসিয়ে নিয়ে তারপর দেখছি রুটো বা যতটা বর্গমূল করা গেছে সেই পর্যন্ত আমার সংখ্যা গুণ এসে দুই চার চার নয় এখানে দেখো তাহলে রুটো বা ছয়ের সমান কত বলল দুই দশমিক চার চার নয় প্রথম সংখ্যাটার এরকম করার পর প্রথম সংখ্যাটার পরই দশমিকটা বসিয়ে দেবে হ্যাঁ তাহলে এখানে রুটো বা ছয়ের সমান দুই দশমিক চার চার নয় বেরিয়েছে আমাকে বলেছে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান তাহলে দশ শেষ সংখ্যাটা দেখো কত আছে শেষ সংখ্যাটা যদি পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি হয় তাহলে আগে যে সংখ্যাটা আছে তার সঙ্গে এক যোগ হয় যদি পাঁচ কিংবা পাঁচের কম হতো তাহলে আমার কিন্তু কোনো যুক্ত যোগ করতাম না তাহলে এই এটা যদি চার হতো শেষ সংখ্যাটা যদি চার হতো তাহলে দেখো তার আগের সংখ্যার সঙ্গে কিছু যোগ করতাম না তখন দুই দশমিক চার চারই হয়ে যেত কিন্তু এটা পাঁচ কিংবা পাঁচের বেশি তাহলে সেহেতু তার আগের সংখ্যার সঙ্গে আমি এক যোগ করে দুই দশমিক চার পাঁচ হয়েছে আমি লিখে দিয়েছি দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান ঠিক তেমনি আটেরও শুধু আটের বর্গমূল শুধু আটের বর্গমূল কত সেটা আমরা বার করতে পারি না দশমিক হবি দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান বলেছে তাহলে আমাকে আটের পর 
छोटा सुनो नहीं दे रहे छोटा सुनो नहीं बड़ा गुमुल कोड़ा है चे नहीं ये खाना हम देख ची ये रकम केस आ रही है दूध दोस्तों में आठ दूध आठ ऐसे ये टा पाँच चेरे बेहुस जो तो बेसी से जिन्हें तार आगे सॉन्ग का सॉन्ग एक जो कोड़े ची आगे बोले ची जो दी कोनो सॉन्ग का दूध दोस्तों में स्थान आज जो दी चार दो जो दी वाले जे चार दो समीक्षा स्थान पर उन तार सुन्न माने बार करो तो कौन चार दुगने आठ आठ दुई दस टा सुन्न बसे बार गुल करता है हम्म ये दो समीक्षे के पौर से चार टे घर रखता है बाकी गुलो आउट कोई था आसुन्न माने नियमे आसुन्न माने नियमे आउट कोई था ताले यह होच्छे अंको ताले 